Samantala, target na kumpleto sa 2017 ang rehabilitasyon sa mga lugar na nasa lanta ng Bagyong Yolanda. Nagpasalamat naman si Pangulong Noy Aquino sa iba't ibang bansang nagpaabot at patuloy na tumutulong sa mga biktima ng Super Typhoon. Balita hatid ni Claire Delphine. Dagdag na $24.6 million ang ibinigay ng Amerika para sa rehabilitasyon ng mga sinalantang lugar ng Bagyong Yolanda. Ito ang inanunsyo ni U.S. Secretary of State John Kerry sa pagbisita niya sa Tacloban. Ang lawak ng epekto ng Bagyong Yolanda raw ang pinakamalala sa lahat ng nakita niyang disaster area. On behalf of President Obama and the American people, it's my privilege to come here today to offer our condolences to the families of the more than 6,000 The United States is committed to doing whatever we can as we go forward to try to help our friends in the Philippines to recover. Humanga raw si Kerry sa tibay ng loob ng mga tao ng Tacloban at determinasyong tumayo muli. This is a devastation uh, that is unlike anything I've seen. It looks like a war zone. It didn't break the spirit of the people here. Kaya masaya at proud daw ang gobyerno ng Amerika na nakatulong sila. Nagpasalamat naman si Pangulong Noynoy Aquino, di lang sa Amerika, kundi sa lahat ng bansang tumulong sa Pilipinas. Sinabi ito ni Aquino sa harap ng Diplomatic Corps at iba pang tinatawag na Development Partners sa paglulunsad ng Reconstruction Assistance on Yolanda Plan o RAY. Allow me to thank you once again for being one with the Filipino people in this time of need. From the days immediately following Typhoon Haiyan or Yolanda to this day, as we take on the task of rebuilding. Not just our country, but the entire world came together for Filipinas affected by Yolanda. Nasa 12.9 billion US dollars ang kabuang halaga ng damages at losses ng panandalasan ng Bagyong Yolanda. The task immediately before us lies in ensuring that the communities that rise again do so stronger, better, and more resilient than before. Every dollar funding assistance will be used in as efficient and lasting a manner as possible. Target niyang sa taong 2017, makumpleto na ang implementasyon ng rehabilitation plan. Pero kailangan daw ng 361 billion pesos para sa recovery at rehabilitation. Ito ang mga bankhouse na tinatapos ngayon ng DPWH. Bago raw matapos ang taon ay sisimulan na ang paglilipat dito ng mga pamilyang nawalan ng tirahan. Mauuna raw muna yung mga taong dating nakatira malapit sa dagat. Pero ayon kay Rehabilitation Czar Ping Lakson, ang tent na tinitirahan ngayon ng ilang survivors hanggang dalawang buwan lang ang itatagal. Ang bunkhouses hanggang dalawang taon lang. Kaya panukalan ni Lakson, gawing evacuation center ang mga ospital. Yun ang pinaka-practical na gawin mong uh, evacuation center kasi naandun na eh. Dadagdagan mo na lang ng ibang components. Yung hospital, talagang ano yan eh. Gumagamit talaga sila ng standby power. So, uh, hindi talagang operational yan halos sa buong taon. Mula rito sa Tacloban City, Claire Dolphin, GMA News.